99% ng mga old PC have no Bluetooth. So, as we all know, kung hindi ako nagkakamali ha, correct me if I'm wrong. Yung Bluetooth was na-introduce lang sa atin noong 1998 and then na-discover siya noong 1994. I'm not 100% sure. Correct nyo na lang po ako kung mali. Pero, uh, sa kagaya ng uh, PC na ginagamit ko, which is this one, I think it's um, almost 10 years old na. And, um, wala siyang built-in na uh, Bluetooth. So, kung meron ako mga project or recordings or pictures or files na gustong i-transfer from this PC to my laptop or my phone, vice versa, hindi ko siya magawa. Ginagamit ako pa siya ng Gmail or ilalagay ko siya sa messenger and then saka ko siya isi-send. Saka ko pa lang siya may i-download dito sa aking PC. So, um, itong ipapakita ko sa inyo is, um, this is what we call, uh, Bluetooth USB dongle. Nabili ko to, no, 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 hindi ko to nabili. Uh, isa to sa mga stock namin sa shop, which is around 250 pesos, ang selling price namin. So, uh, plug and play lang siya unlike dun sa mga wifi dongle yung para sa internet na meron siyang CD na maliit para i-install mo yung driver before mo siya magamit this is plug and play wala nang i-download wala nang i-install uh, pagka, ins pagka uh, insert mo sa USB port diretso na siya pwede yung gamitin pero before that kailangan mo muna siyang i-pair let's say sa laptop or sa phone kung saan mo siya um uh, mag, kung saan ka magsisend ng files or whatever so this is compatible with Windows 7 and Windows Vista this is kind of old na kasi uh, meron ng Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10 so hindi to uh, compatible sa mga bagong Windows pero pwede siya sa BT Mobile pwede sa headset, laptop and ano to, PDA what's PDA? para siyang uh, phone phone device pala to sorry so yun so papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin so buksan natin para siyang maliit na USB so ang gagawin natin is i-insert natin siya sa USB port okay tayo lang natin siyang basahin So, okay, ito, binabasa na siya dito sa um, icon na maliit. So, ito, uh, before nyo siya magamit, so kung bagong install, uh, click nyo yung show Bluetooth devices. And then, so ito na yung na-IPR ko kanina. Then, balik ulit tayo. Pindutin ulit natin. And then, add device. So, dito sa add device, yung hindi pa naka-pair, yun yung may scan niya. So, ito merong phone F9, Oppo F9, which is phone ko, na hindi pa naka-pair. So, kung i-click natin, and then next, nasa taas yung phone ko, and then, uh, may darating na code, yun lang yung itatype nyo para mag-pair siya. So, pag na-pair nyo, syempre, connected na, then you can start uh, transferring files from this PC to uh, your phone or laptop. So, here's my laptop. I can show you. I will show you na it can help you transfer files. Para din siyang built-in na um, built-in na Bluetooth. Wala siyang pinagkaiba. Yun nga lang, Pag natanggal to dito sa inyong PC and nawala siya, so, yun na, hindi na uli kayo makaka-transfer ng file. So, pag i-click natin yung Bluetooth icon dito sa baba, 
Okay, let's see kung gagana yung ating um, Bluetooth dongle kung magre-receive tayo ng file from other unit to ating PC kung saan natin in-install yung uh, dongle uh, wifi. Ah, sorry, sorry. Bluetooth dongle. Okay, click natin yung Bluetooth icon. And then, send file. Click natin kung saan natin siya isi-send, which is itong desktop, blah, blah, blah. Ayun yung ano sa aking uh, laptop. So, click natin. And then, next. So, browse tayo ng files na isi-send. Let's say this picture. And then, open. So, before natin i-click yung next, uh, punta tayo sa laptop kung saan natin siya i-receive. -re click natin yung Bluetooth. And then... Click natin yung receive file and then click natin yung next dito sa ating um, PC. So, medyo tricky siya. Pag medyo delay ka, uh, minsan nag error and minsan hindi nagsisend na hindi nag-notify uh, no kung nasend or hindi. Parang mag-aantay ka sa wala. Ganun. So, uh, kailangan nakaantabay ka pareho sa... Uh, PC mo kung saan magagaling yung file and sa laptop kung saan mo siya isi-send. So, okay. File successfully transferred. Finish. So, punta tayo dito sa laptop. So, ito yung file na nareceive natin. So, nasa desktop siya masi-send. Click natin. Browse. And then, Saan ba natin ito pwedeng i-save? Let's say sa apps and software. And then, okay. And then, finish. So, punta tayo sa apps and software. So, click natin to. So, ito na yung picture ni Bambi. Which was taken sa Thailand last year. So, X na natin. So, yun, nakita nyo na it's working. Pero, guys, hindi ako mag-sugarcoat sa inyo. Ang downsides nito is, uh, sometimes, nagpara siya naglulus, although, nakaplug in naman siya. Pero, hindi kayo makapag-transfer ng files, hindi rin kayo makareceive. So, ang gagawin nyo is, huhugutin nyo lang siya, and then, ibabalik nyo, and then, it's working again. So, parang, i-refresh mo lang ba siya, ganun. So, yun yung downsides niya. Pero, uh, syempre, kung wala kang built-in na uh, Bluetooth sa um, PC mo, it's better than nothing, ba So, okay, X na natin. So, ayun, napakita ko sa inyo na um, it's working and useful. So, I hope meron kayong natutunan sa tutorial ko na to. And sa mga bago pa lang po na... Uh, nanonood sa aking YouTube channel, please do not forget to subscribe and click nyo yung notification bell para ma-inform kayo ng aking mga future uploads and thanks for watching!